为什么很多老外都选择待在成都？为啥子成都这个地方现在变得越来越火呢？越来越受欢迎呢？路上的年轻人这么多，然后成都这边增加人口的这个速度非常快，而且每次一到国界的时候，这里面的游客非常多。那么为啥子是这个样子呢？难道成都这边有啥子魔法吗？<笑>今天咱们一起来看一下，我带上你来。如果你第一次刷到我的视频的话，欢迎来看一下。今天这一期 m a r k e 是我的名字，我就在四川成都。那么开始之前，我想问一下所有的没有来过、是来过成都的朋友们。你们对成都是个什么印象呢？什么感觉呢？评论里面跟我说一下。马克现在已经到地方了，所以说如果你们准备的差不多的话，那咱们就直接进去看一下。马克要带你们去看啥子东西。如果你是成都人，你晓得我们现在在哪里。如果你不是，但是来过成都这边旅游的话，有可能你也来过这边。这边是一个非常有意思的一条街，这里是一条古街，这边的环境非常好，这些路边的路子也非常有趣。这个地方马克来过好几次了。我感觉这个地方非常有意思，这边有很多很传统的这种房子，装修的、装饰的非常有趣，像一个古镇一样，就在成都市中心里面。夜里听到台记的声音，也是那古中唱。我们中华儿女生活中有十大家。<笑>这一条街。真的有非常非常多的红色，我们看一下，这个后面全部都是红色，然后有很多很有意思的店，这边买很多传统的东西，鱼啊，黄金，然后还有很多美食，有酒店，然后还有衣服，有茶，然后还有一些著名的酒，非常有意思。<笑>然后这个背后还有一个有变脸川剧表演的一个成都老火锅。啊，你们是不是已经开始慢慢有感觉了？为什么？为啥子？成都这边这个这么安逸的一个地方，你们看，就在我们成都的市中心里面，可以找到一个这么好看的一个地方，这么有趣。嗯，火野，然后就在旁边还有一个很漂亮的公园，公园、山、古镇，成都这边感觉啥子都有。哇，这个又是啥子地方？哈哈，咱们进去看一下哈。哇，好看！这边有一个小乐队在做音乐。然后你们可以看到，现在是上午的时间了。然后这边已经有很多人出来，在这边玩、休息、晒太阳、喝茶、打麻将，特别舒服。那么这个也是 m a r k e 今天想分享的第一个原因。成都这边好耍的地方真的是太多了。今天我还要带你们去看一个地方，就是在成都市区里面有好多好多可以耍的地方。唱得好。对，就是成都这边好耍的地方非常多。如果说还要看周边的一些地方，青城山啊，乐山呐。都江堰啊，还有峨眉山呢、啊，特别特别多好耍的地方。你在这边待个几个月，轻轻松松的，肯定不会无聊的。那么成都这边不仅是景区很多，这边整个城市都是非常舒服的，都是非常值得逛一下。你们看 m a r k e 拍那么多视频，每天都是一个新的地方，每次都能看到一些新的东西。发现一些新的漂亮的地方，我觉得真的是很厉害了。
，现在准备去下一个地方了。但是先说一下第二个点，为啥子成都这边这么好？为啥子成都是一个来了不想走的地方？第二个原因，那当然是这边特别休闲、特别舒服的一个生活方式。不管是什么时候，上午、中午、下午、晚上、路上、街上。<笑>肯定有人，肯定有人在吃火锅，在喝茶，在打麻将，在耍。作为一个去过很多很多城市、很多很多地方的一个人，马丁是觉得成都这边真的有一个很特别、很独特的一个感觉。所有的成都朋友们和。来过成都的朋友们，你们觉得马蒂说的对吗？你们跟我同意吗？这边是不是一到成都就感觉很休闲、很舒服呢？评论里面跟我分享一下。还有一个事情包含在这个里面，就是成都生活的感觉，那就是成都这边的人。成都人真的是一个很特别的东西，成都人非常包容，非常欢迎。外面的人，不管你是中国其他的地区过来的，或者说我们老外，都受到很多欢迎，非常热情，而且成都人也非常会享受生活，非常喜欢耍。哇！现在马丁已经到进去第二个地方了，那这边也是一个非常著名的一个地方，在成都这边。这边当然就是成都的宽窄巷子，这边也是一个有非常多文化传统的活动的地方，有喝茶的、喝咖啡的、吃美食的、看剧的、耍的，啥子都有。<笑>这边很多外地和本地人都要过来拍照、拍视频。这不就是吗？你们跳去，你们去，你们去，愿意跳吗？对嘛，有缘的嘛，我们都是缘的，我也是。哇哦，一样一样嘛。其实这边马克也是很久很久没有来过，我都差点忘了。这边这么便宜。<笑>销售他们的东西的机器人，哇哇！我发现在中国连 KFC 都是高级的，他在这边放了一个自动销售的一个机器人，哇！第一次见到，现在已经出来了。然后这边门口还有非常多四川、成都的特产，然后这边是一个卖熊猫的一个地方，我可能从来没有见见过一个地方。有这么多关于熊猫的东西，这边也是，一幅娃娃、树、笔，啥子都有。但是现在已经出来了。如果说你们想看更多宽窄巷子的地方，那有可能就只有你们自己来成都这边看一下、刷一下。那么今天的这个分享结束之前 m a r k e 还有一个第三个点，为啥子成都非常适合生活，非常适合过来旅游？那就是成都这边非常多美食，还有很便宜的小费。刚才你们也看到了，在外面，在街边，到处都是，随便在哪里都在卖吃的，都在卖美食，而且一个比一个好吃。那你们可能认为成都这么好的一个地方，肯定很贵噻。但是其实也没有，成都这边的小费的价格其实不算贵的，起码跟其他的一线城市对比起来的话，跟上海、北京、深圳、广州、杭州这种地方对比起来，成都还是算非常划算的了。<笑>那么又舒服又好刷又便宜，那当然是最完美的一个情况。那么我觉得你们也差不多了解到了马克想表达的意思。你们也看到了一些非常漂亮的成都这边的的景点，所以说今天的分享就差不多了。但是结束之前，我想问一下你们，你们想不想来成都啊？<笑>啥时候过来呢？
过来的时候给马克说一声，我当你们的道友。但是现在我要回去做饭，吃中午饭了。然后非常希望今天的分享，你们觉得还有点好看，还有点舒服。如果是，那非常希望能得到你的点赞、你的关注、你的转发，谢谢了。那么，我的朋友们，现在就只有说了，咱们在下一期视频见。